ആഗ്രഹ <laughs> 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 പിന്നെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം അഭിനയം ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാ ഏ നീ ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെച്ചേക്കണം പറഞ്ഞു വരുന്ന വഴി എനിക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ ആ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം വെച്ചോണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് തകർക്കാടി നമുക്ക് അഭിനയിക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാനലല്ലേ അയ്യോ കാർഡ് ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ തള്ള വന്നു എന്ന് തോന്നണം ഓക്കെ നീ ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ശരി അവരെ കിട്ടി ഒന്നും വിളിക്കണം അതായത് അമേരിക്കയിലൊക്കെ സാധാരണക്കാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഉള്ള ചാനലുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ എല്ലാം രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ചായവോടു കൂടി നടക്കുന്ന ചാനലുകളല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കും അല്പം സ്വല്പം അഭിനയത്തിലൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ട് അതെ അതെ കാശ് മാത്രം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ കാര്യം അത് ജനങ്ങളൊന്നും അറിയണ്ടേ പിന്നെ ഞങ്ങളെ ചാനൽസിലെ കുറെ പ്രോഗ്രാംസിലൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല ഈ സമൂഹത്തിന് എന്തൊരു മെസ്സേജ് ആണ് എന്ത് നല്ല മെസ്സേജ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലൂടെ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൽ മാന്യന്മാരെ നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുഖം കൂടി വലിച്ചു കയറി സാധാരണക്കാരുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങോട്ട് തൊലി ഒഴിച്ച് കാണിക്കുക ഒരു മരുമകൾ എന്ന നിലയിൽ ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ മമ്മിക്കിട്ട് നല്ലൊരു താങ്ങായി അല്ല താങ്ങും തണലുമായിട്ട് ഈ ചാനലിനോടൊപ്പം എന്നും ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ ഞങ്ങൾ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും കൂട്ട ലൈവ് ആയിട്ട് കാണിക്കും അതെ അതെ ഈ മംഗ്ലീഷ് ചാനൽ ശരിക്കും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി വി ഐ പികളെ സമീപിച്ചു നോക്കി പക്ഷേ അവർക്ക് ആർക്ക് സമയമില്ല അല്ലേ അവർക്ക് ആർക്ക് ഇതുപോലത്തെ ചീല് കേസിന് വരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലോ വേറെ നല്ല പണിയില്ലേ അല്ല എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ആരെയാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഏതായാലും നമ്മുടെ അച്ചായൻ ഒരു ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കല്ലേ എന്നാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു അച്ചായൻ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും അവിടെ 
ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട പ്രിയമുള്ളവരെ എന്റെ ചിരകാല സ്വപ്നമായിരുന്നു ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങുക എന്നുള്ളത് ഈ മംഗ്ലീഷ് ചാനലിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവായ അച്ചായൻ ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓൺ നിർവഹിക്കുന്നതാണ് എന്റെ പോറ്റമ്മയായ അമേരിക്കൻ മലയാളികളെ രണ്ടാനമ്മയായ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മരലാണ് മല മണലാരണ്യത്തിൽ കിടക്കുന്ന പ്രവാസി മലയാളികളുടെ ചിരകാല സ്വപ്നമാണ് ഈ ചാനൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ കലാകാരന്മാർ കലാകാരികളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ഗോഡ്സോൺ കൺട്രിയിൽ വെച്ച് കൺട്രി 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 എവിടെ എന്താ ഹലോ ആണോ വരാന്ന് പറഞ്ഞോ മന്ത്രി വരാന്ന് പറഞ്ഞു മന്ത്രി ഇപ്പൊ വരും ഇടി കാശ് പണിക്കുന്നത് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മവും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യും അതെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ അങ്ങനെ അവിടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മംഗ്ലീഷ് ചാനലിന്റെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനലിന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ നമ്മുടെ സ്വന്തം അച്ചാമ ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കൂപ്പോയി വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചാനലിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും എന്റെ ദീപാവലി ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാ കാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടും കണ്ണിൽപ്പെടാത്ത ചില കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ മദ്യനിരോധന നയം നിലവിൽ വന്നെങ്കിലും പഴയകാല കുടിയന്മാരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഓർമ്മകൾ മാത്രമായി മാറുന്നു ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ മൈ നെയിം ഈസ് ഫെഡറിക് ഞാനൊരു ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഈ മാഗ്നറ്റിന്റെ ചെറിയൊരു ബിസിനസ് എനിക്കുണ്ട് ഇന്നെന്റെ സണ്ണിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഇന്നത്തെ എല്ലാ ചെലവും ഞാൻ ഓക്കെ ിൽ നഷ്ടമായത് ബാറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കാണ് എന്നാൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ പൂട്ടിയ ബാറുകളിൽ പുതിയ ബിസിനസ്സിന് തുടക്കം കുറിച്ചു രണ്ട് പെഗ് ആട്ടുംപാല് ഒരു പെഗ് എരുമപ്പാല് മാന്യ സദസ്സിന് വിനീതമായ കൂപ്പുകയിൽ ഇവിടെ പാല് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അമ്മനി ടീച്ചറും സം
തിരുവാതിര കളി അരങ്ങേറുന്നു സമസ്ത അപരാധങ്ങളും പൊറുക്കണേ പോയ കരള് തിരിച്ചു കിട്ടണേ കേരളത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ മദ്യനിരോധനം നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ കുടി നിർത്തേണ്ടി വന്ന ചില കുടിയന്മാരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് എന്റെ പൊന്നിഷ്ട വീണ്ടും തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന നാല് ബിവറേജ് മൂന്ന് ബാറും പൂട്ടി ഇപ്പൊ ഒന്നര പെഗ് അടിക്കണമെങ്കിൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ബസ്സിന് പോകണം മൂന്ന് പെഗിന്റെ കാശ് ബസ് കാശ് കൊടുക്കണം ഓ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അവസ്ഥ ആരോട് പറയാനാ മദ്യം പൂർണമായി നിർത്തലാക്കിയതിനെ കുറിച്ച് ഈ ചേട്ടന് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാം ഇത് ഞങ്ങൾ കുടിയന്മാരോട് ഇത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ചതിയാണ് അറിയോ ഇലക്ഷൻ അന്ന് രാവിലെ ഒരു ഒന്നര അടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് കൈ വറയ്ക്കാൻ ആ ചിഹ്നത്തിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് കുത്തിയത് എന്നിട്ടിപ്പോ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളെ വേണ്ട ഞങ്ങള് വൈകിട്ടല്ലേ ഇനി ഒരിക്കലും തുറക്കാത്ത ബാറുകളെ കുറിച്ച് അവസാനമായി ചേട്ടന്റെ പ്രതികരണം എന്താണ് ഇതൊരു ശാപമായി മാറും നോക്കിക്കോ ഏത് എങ്കെ പോയി കുളിച്ചാലും ദേവി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ശാപം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഴിക്കളഞ്ഞു ഇനി ഒരു രണ്ട് വർഷത്തെ ശാപവും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അത് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ കഴുകി കളഞ്ഞോളാം എൻ്റെ കർത്താവേ സാക്ഷര കേരളത്തിലെ പഠനശാലകൾ അറബുശാലകളായി മാറുകയാണോ കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വാർത്ത ഓഫ് ഉക്രൈൻ ശരിയാലേ നിങ്ങളാണ് എന്നാലേ എന്റെ രണ്ട് കുട്ടികളെ ഈ പട്ടിക്കൂട്ടിലിട്ട് പഠിപ്പിച്ച ശരിയാണോ ആര് സാറെ അത് സത്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വിശദീകരിച്ച് സാറിന് അറിയാലോ ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങള് അതെനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാലോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളോട് ഞാൻ ഇന്ന് രണ്ട് ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് രണ്ട് ചോദ്യം രണ്ട് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഞാനത് വിട്ടു പോട്ടെ പക്ഷെ ഞാൻ വേറൊരു ചോദ്യം ഇന്നലെ ചോദിച്ചു ഈ സാരി എങ്ങനെയുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് രൂപയൊന്നും അല്ല ഈ കൊച്ചുങ്ങളുടെ അടുത്ത് രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു മക
ഒരക്ഷരം യെസ് ഓർ നോ എന്തെങ്കിലും പറയട്ടെ ഒരക്ഷരം കമാന വീട്ടിലേക്ക് പിള്ളേരെ അപ്പൊ തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തന്റെ മക്കളാണ് ഈ ടീച്ചർ ഒരു പതിനായിരം രൂപയുടെ സാരി കൊടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണ്ടേ ആ ടീച്ചറുടെ മാനസിക അവസ്ഥ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ പതിനായിരം രൂപ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന സാരി ഇത് എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചത് അതിനൊരു മറുപടി പറയാത്ത തന്റെ മക്കളാണ് തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടീച്ചർ പട്ടിക്കൂട്ടിൽ അടച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ശിക്ഷയാണ് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ തന്റെ രണ്ട് മക്കളെ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് പ്രകാരം ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വകുപ്പ് പ്രകാരം ആറ് മാസം ജാമ്യം കിട്ടാതെ തടവിലിടാൻ ഞാൻ ശിക്ഷിച്ചേനെ അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം നോക്കട്ടെ ഈ സ്കൂളിന് അഫിലേഷൻ ഉണ്ടോ അത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് അംഗീകാരം ഉണ്ടോ അംഗീകാരം അതുണ്ട് ഒരു പത്ത് വർഷം അംഗീകാരം ഉണ്ട് എവിടെ കേരളത്തിലെ പ്രേക്ഷകർ നെഞ്ചിലേറ്റിയ ആലങ്ങാട് തങ്കച്ചന്റെ ചന്തയിലെ മഴ എന്ന നോവൽ സീരിയൽ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വീകരണ മുറിയിലേക്ക് മരുമകളെ ജീവന തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ആദ്യ ഭർത്താവിന്റെ അമ്മ ഒരു വശത്ത് മരുമകളെ എവിടെയും ചതിക്കാൻ വേണ്ടി നൊയമ്പ് നോച്ചിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഭർത്താവിന്റെ അമ്മ മറുവശത്ത് ഈ രണ്ടമ്മായമ്മമാരുടെ പോരാട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ വീർപ്പുമുട്ടുന്ന ഗായത്രി ക്ഷമയുടെ നെല്ലിപ്പലക വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുത്തിയിരുന്ന് കാണുക ചന്തയിലെ മഴ അമ്മേ ഇതാ പാൽപായസം ഇന്ന് മുകുണ്ടേട്ടന്റെ പിറന്നാളായിരുന്നു രോഗിയായ എന്റെ മകന് വേണ്ടി നീ ഇത് ചെയ്തല്ലോ മോളെ ഗായത്രി ഞാൻ നിനക്കൊരു ഭാരമായി അല്ലേ അങ്ങനെ പറയരുത് മുകുന്ദേട്ട എന്റെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശാന്തിക്കാരനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗായത്രി നീ എന്നെ സ്നേഹം കൊണ്ട് വീർപ്പ് ഒട്ടിക്കുകയാണ് മുകുന്ദേട്ട ഇവന്റെ പേര് നീ ഇവിടെ മിണ്ടി പോകരുത് അമ്മേ അവളുടെ ഒരു പാൽപായസം ഇവന് വേണ്ടിയാണോ നീ നിന്റെ ജീവിതം കളഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് മോളെ നീ ചെറുപ്പമാണ് മറ്റൊരു വിവാഹം അത് നടക്കില്ല ഇവൻ നടക്കില്ല ഇവന് വേണ്ടി ജീവിതം കളയാതെ നീ മര്യാദക്ക് വേറെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ നോക്ക് അപ്പൊ മുകുന്ദേട്ടനോ അമ്മേ എന്റെ ശരീരം അത്ര തളർന്നിട്ടുള്ളൂ മനസ്സ് തളർന്നിട്ടില്ല നൂറ് എപ്പിസോഡ് കഴിയുമ്പോഴെങ്കിലും ഈ വീൽ ചെറിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചോളൂ മര്യാദക്ക് നീ നിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേ അമ്മേ ഗായത്രി ഗായത്രി അമ്മേച്ചി അമ്മേ ഗായത്രി നീ കൊണ്ടുവന്ന പാൽപായസം കുടിച്ച് അമ്മ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു ഇവൾ അമ്പലത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന പാൽപായസത്തിൽ വിഷം ചേർത്തിരുന്നോ ഇതിനുത്തരവാദി അമ്പലത്തിലെ ശാന്തിക്കാരനോ അതോ ദേവസ്വം ബോർഡോ അതോ ഗായത്രിയോ 
വീൽ ചെയറിൽ നിന്നെഴുന്നേറ്റ ഇവൻ കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുമോ ആദ്യ ഭർത്താവ് മറ്റത് അഴിക്കുമോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉത്തരം തേടി നക്ഷത്രം എണ്ണുന്ന എഴുത്തുകാരനും സംവിധായകനും തലൈവി തടവിലായപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ തലൈവൻ കാണിച്ചു കൂട്ടിയ ചില നടക്കാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഒരു എത്തിനോട്ടം ഇഡലി കയ്യിലെടുത്തിട്ട് പറയുന്ന ഡയലോഗ് ആണ് സാധാരണക്കാരന്റെ ഇഡലി ഉമ്മൻ ഇഡലി ഓക്കെ ഇതാണ് ഡയലോഗ് ഇത്രയുള്ളൂ ഇഡലി നിലത്തിടാ ഞാൻ മതി സാർ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞാൽ മതി സാധാരണക്കാരനെ വിശപ്പടക്കാൻ ഉമ്മൻ ഇഡലി ഒരു ശീലമാക്കും ഇതിങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് പറയണ്ടായാലോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്യാമറ ലുക്ക് അവിടെയാണ് സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ ലൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ക്യാമറ ആക്ഷൻ സാധാരണക്കാരന്റെ വിശപ്പടക്കാൻ ഉമ്മൻ ഇഡലി ഒരു ശീലമാക്കും സൂപ്പർ അത്ര മതി ഓക്കെ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ടൈക്കിലല്ലോ ഓക്കെ ഇഡലി ഇഡലി നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം ഞങ്ങൾ ചാനലിൽ നിന്ന് വരിക നിങ്ങൾ ഏത് ചാനലിൽ നിന്നാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതെങ്ങനെ സാറിന് മനസ്സിലായി ഷർട്ടിന്റെ കളർ കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി എനിക്ക് ഇരിക്കും ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി സാർ ഇത് ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പുതിയ ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുഹൃത്തെ ഇത് ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് ഒന്നും അല്ല പിന്നെ അതായത് തമിഴ്നാട്ടിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ജയിലിൽ അടച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ റോഡിൽ കിടന്ന് വേദന സഹിക്ക വയ്യാതെ നെഞ്ചത്തടിച്ച് അലമുറിയിട്ട് കരഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായ എനിക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ റോഡിലെ കുഴിയിൽ കിടന്ന് ഉരുണ്ടു പരണ്ട് നെഞ്ചത്തടിച്ച് വിഷമിച്ച് പോലീസുകാരുടെ തല്ല് വരെ കൊള്ളാനുള്ള ഒരു പുതിയ സമ്പർക്ക പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളും സാറേ തമിഴ്നാട്ടിലെ മുഖ്യമന്ത്രി അവിടുത്തെ ഈ ഏഴേ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടേ ഇപ്പൊ ഈ അമ്മ വാട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ അമ്മ മെഡിക്കൽസ് അമ്മ തിയേറ്റർ അമ്മ ഇഡ്ഡലി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ സാർ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റപ്പ് എല്ലാം റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഉമ്മൻ ഇഡലി ഉമ്മൻ ഉമ്പം ഉമ്മൻ ഉമ്പോ ഉമ്പം വെള്ളം ഉമ്മൻ മീമി ഉമ്മൻ പാപ്പം ഉമ്മൻ തിയേറ്റർ ഉമ്മ പഴം ഉമ്മൻ വെള്ളം മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിലും ഒരു ഉമ്മൻ മയം അവസാന മയാളുടെ പേരിൽ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടാവും ഉമ്മഞ്ചയിൽ 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 മംഗ്ലീഷ് ചാനലിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് രസകരമായ പുതുമയേറിയ കൂടുതൽ വിഭവങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ